Дмитрий Медведев угрожает ядерной войной. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Интернет-пользователи увидели в записи бывшего президента осознание возможного поражения в текущей войне. Бывший российский президент и премьер-министр в очередной раз поднял тему применения ядерного оружия накануне восьмой встречи на авиабазе «Раймштайн» в Германии. Ожидается, что главной темой обсуждения станет передача Украине боевых машин пехоты и ЗРК «Патриот». Кроме этого, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер 17 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что России нужно смириться с неизбежным. Украина будет в НАТО. Ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод. Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. Впервые угроза ядерным оружием прозвучала уже на четвертый день начала войны. Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в режим в особый режим несения боевого дежурства. Силы стратегического сдерживания – это межконтинентальные ракеты, гиперзвуковые ракеты и ядерное вооружение. После выступления Путина российские политики также начали высказываться о войне. Министр иностранных дел Сергей Лавров уже в апреле прошлого года говорил о реальных рисках ядерной войны, при этом заверяя, что сама Россия не собирается начинать такой конфликт. Глава Чечни Рамзан Кадыров также не единожды заявлял о возможности атомного удара. Если меня бы спросить, я что сделал бы? Сразу очистил бы Луганск, Донецк и дальше начал бы работать. Заявил бы, если ход один наемник, ход один наемник будет на Украине, то он, вот мы даже под да, вот, тактическую дом, ядерную дом, удар сделать там и по определенным точкам там, и чтобы не шутили с нами. Это глава Чечни говорил в апреле прошлого года. В новом же году его мнение стало более категоричным. В вопросе «применять или нет ядерное оружие» его ответ «применять», пусть и ценой всего мира. Россия великая ядерная держава. Россия никогда не может проиграть в любой борьбе. Мы можем нажать на кнопку и салам алейкум. Как сказал наш президент, зачем нам нужен мир без России? Не хочется, чтобы эти шайтаны жили, а нас не было. Поэтому пусть всех нас не станет. Мы попадем в рай, а они в ад. В октябре прошлого года экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус в эфире телеканала ABC News заявил, что в случае применения России ядерного вооружения в Украине ответ США последует незамедлительно. Однако Пентагон, по мнению генерала, не нанесет ядерного удара по России. Петреус допускает, что в таком случае НАТО и может вывести из строя все российские вооруженные силы в Украине и в акватории Черного моря. Дарья Чульцова, Белсад.